Ferca. La... Ferca contra Sergio Mayer en la Casa de los Famosos. Ya lo habíamos escuchado. ¿A Ferca? No, sí, habíamos oído. Sí. sí, no, sí escuchamos poquito. Ah, lo oímos antes del corte. Sí, sí lo oímos ah, antes del corte. Miren, el caso de Ferca, el caso de Ferca. ¿De quién quieren que ya. les hable yo de la casa? De Ferca no. ¿Quién, 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 salió? ¿Quién salió? No, pero Ferca, yo, quiero, amigos, yo quiero comentar miren, acerca miren, de que... Ajá, sí, te digo, sí. Yo ya voy a hablar como Felipe Sergio... Calderón. Amigos y amigas. No. Sergio no. Mayer sí contestó muy inteligente a Ferca, le dice... Eres, eh, quiero que te vayas porque eres al que menos conozco. Y le dice Sergio Mayer, bueno, muchas gracias. Y sí, efectivamente, eres, soy al que menos conozco. Uh, Sergio, Mayer contesta, Sergio Mayer contesta como el padrino. Pero además le toca, porque de repente voltea a Sergio Mayer y dice, Wendy, Wendy, así lo, lo considero, Wendy, si salimos, así habla un poco, si salimos de aquí vamos a hacer un negocio. Y voltea a Wendy y le dice, ay, mijo, todavía estoy pensando si te voy a hablar saliendo de aquí o no. <risa> sí, ya, muerto. Pum, abajo, Mayer así con cara de, ¿y para qué hice eso? Sí. Y Mayer llega a Emilio Osorio y le dice, te odio. Se le fue la onda, dijo, mira, Sergio, yo no quiero que estés en la casa porque este porque no me gusta cómo vistes. Y además haces mucho... Y además, te odio, te odio, eres una persona, una basura. Bueno, que okay, hizo eso. Y todavía sí. Galilea Motijo de eh, Emilio, este, calma, no, no ronca, hagas eh, por esas favor, payasadas. no hagas esas payasadas. Y entonces... ¿Por qué hizo eso, eh? No sé, sí, pero simpático. la cosa es que se fueron a hacer y regresaban, regresaban los salvados. Y el primero que regresa Ajá. es Sergio Mayer. Quiero que observen esa escena con cuidado, porque cuando regresa Sergio Mayer, Emilio Osorio está brincando así como... Como el, como el Rey León, así como si hubiera regresado el Rey León, así de, volvió Sergio, pero si lo acabas de insultar, güey, o sea, sí. estás mal, Emilio Osorio, en esa casa y había están hecho todos una mensos, promesa. y lo nominó, ¿no? En esa, no están mensos, están locos, mira, Emilio Osorio iba a ser nominado, ¿te acuerdas? Que fue sí. lo primero que le dijo Mayer, no te apures, el miércoles te nominamos porque nos quitaste el agua, ¿alguien lo nominó? Se les olvidó, solo Raquel Vigorra. Luego, el apio es un tipo cruel y miserable. El apio no. va y confronta a Jorge y no confronta a Nicola. Sí. El tipo al que nominó lo dejó sin cama, luego lo fue, lo acostó en su propia cama y luego se quejó diciendo, es que se va con sus amigos y yo le di cama. Amigos, y no sé qué. Llega o sea, tarde, ah, sí, tal cual así. Ah, como esposa, ah, como esposa. Ah, sí. y, el apio anda diciendo que su, que, y el apio anda diciendo que su papá está en un hospital psiquiátrico. Sí. Mm, lo que pasa es que mi papá también tiene esquizofrenia. Pero... ¿Cuál es el colmo? Mi papá fue psicoanalista toda su vida. Y de pronto se, se, se le chiquió. chispoteó. Se, se le chispoteó. ¿A qué edad? Pues hace como tres años empezó a irse en de, de declive. Y la verdad fue un papá súper, súper ausente. O sea, ¿Sí? na, o sea, yo a mi papá no, la verdad, no, no tengo... ¿Qué, ¿Qué andaba? ¿En sus pedos o qué? O pues era, sí, la verdad es que nunca nos... A sus hijos nunca Y ahí están los psicólogos de la casa, Sergio Mayer y Poncho de Nigris, sacándole la sopa a todo el mundo. Imagínate si tu psicólogo es Sergio Mayer sí, o Poncho de Nigris. No, o sea, no. tienes un problema. Pues el otro, no, o sea, mi papá ya se lo llevó el cuerno y el, el apio, que ya no. Ahora resulta ser que le gustan las mujeres. Y los hombres. Y, y eso ya lo sabíamos. Sí, claro. eso, eso lo que nos sorprendió es que le gustaban las mujeres. Es vi, es No, vi. pero nunca... nunca ah, pero había... te imaginas, nunca... te imaginas una onda así romántica entre el apio y una chica. Así de, ¿qué te pusiste hoy? No, pues yo me puse esto y tú, esto. Ay, mira estas, estos corsés sí. que me pongo, que se viste, se viste muy sí, acá. Sí, me lo imagino. Y, así, bueno, y luego de repente, ¿sabes? Y de, y, de repente, y de repente el apio voltea y te dice, como en, como en modisto de señoras. Voltea y te dice, adivina qué. Pues que la verdad es que sí, que bola, se te lanza encima el apio. Oye, pero es que el apio nunca había dicho... Su preferencia. Más bien, o sea, exacto. Nunca las había dicho. Más bien las asumimos. Bueno, Ajá, luego, exacto. luego, luego, Juan José Vigel se enoja. Porque publican una fotografía de panelistas de la Casa de los Famosos. Está Gustavo Adolfo Infante. Es una chica que se llama Adis Tuñón. Está sí. Shanique Berman. Está Eduardo Vigaray. Y está Lucia Méndez. Y pone Juan José Origel. Qué raro, como si en Televisa no hubiera tanto famoso. Uh. <risa> y le, Alguien lo está soportando. Y le contesta Gustavo Adolfo Famoso, sí. Periodistas de espectáculos, ¿no? ¡Tras! En tantos años no han formado ninguno. Oigan, amigos, ¿qué? Toma, ahora hijo. resulta ser que también hay show afuera. No, ¿qué? Sí, ¿Ves? Ahí está. Que show afuera. Es la casa que querías, Rulos, la casa que querías sí, de periodistas. Claro, no, adentro no es y cierto. afuera, todo sí. el tiempo, todo el tiempo. <risa> bueno, Oye, en, la supuesta, en la supuesta casita que pusieron ahí en Periférico, Pasé, en la noche no había nadie, no que iban a poner a un... Eres famoso, el único que está atento a esa casa, hay demasiada información. era promocionante, era promocionante, ya. Sí, y expulsaron ah, a Marie Claire Harp, 
Sí. Es todo lo que sabemos. Sí, de ella. ella. No, pues, es, la, es la prometida de este. O sea, José sí, Miguel. pero nada más. Es todo lo que sabemos de ella también. Y por cierto, hablaron de eso, de, del velorio. De, del velorio de Julián Figueroa. De Julián Figueroa y hablaron, hablaron de eso en la casa y hablaron del comportamiento de Marie Claire Harpy. Creo que son cosas delicadas. Eh, en fin, eh, todos están tratando de ganar un concurso que es individual, no es en grupos. Exacto. Todos están tratando de traicionarse entre ellos y todos están echando su relajo. Así que bueno. Vamos a verlo, están y divertidos. Wendy, que es la favorita, ya se está aburriendo, ya se Maestro, está hartando. Esa, esa mujer qué? tiene nombre de película de Peter, de Peter Pan, de obra de Peter Pan. Yo no confío en eso, nadie que se llame Wendy. Me suena como a pan de esos de caja. Es sí, Wendy, Wendy, es pan, Wendy, Wendy Nayeli, ya lo explicó ella. No puedes ella. arremeter contra la favorita del público. No estoy arremetiendo contra nadie, sino contra sus padres por haberle puesto Wendy. No, le no pusieron ese es un nombre Wendy, artístico, papá. porque ella se llama Carmelo. Ah, se puso Wendy. Que... Ah, no, no, Carmelo. no se llama Carmelo, no se llama Carmelo. ¿Cómo se llama? No, se llama Luis algo. P, C, o sea, Luis Carmelo. Pero tiene Luis Carmelo. nombre de varón, ese es un nombre artístico, Wendy. No Wendy se lo ha cambiado Nayeli. legalmente. Wendy no, Nayeli, no. no. Wendy Nayeli. O sea, se lo escogió y el Wendy. Sí, se lo pusieron no, porque es el tú. personaje de Angélica Valen, Amigas y Rivales, que era eh, trabajadora ah. doméstica. Uh, y ella. Uh, uh, Lady uh, 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 ajá, y y ella limpiaba el pelo en una peluquería y le decían, eres la Wendy Nayeli, y ahí se le quedó Wendy Nayeli. Eso lo contó en la casa de Sáquenme. los famosos de. ¿eh? 